二零二三年十部顶流拍摄的证据，谁能成功挤进内娱主流圈？大家有没有发现，但凡从甜宠剧或者仙侠剧大爆的艺人，即使自降片酬，也会去出演一些年代剧或者主流正剧。不管你承不承认，这就是现实。甜宠剧或者仙侠剧，就是拿不了内娱主流奖项，即便他们受到年轻人的追捧。受政策限制，甜宠剧、仙侠剧的播放平台大多数仅限于网络，而正剧则不一样。无论是投资还是质量，都要普遍高于偶像剧，并且会在主流电视台播出，无疑影响力更大。所以，顶流们要想在内娱长远发展，都会想尽办法靠拢正剧圈。那接下来，小文就带大家盘点一下，二零二三年即将播出的由目前大热的年轻演员主演的正剧。那你来看看，谁的作品有可能拿奖，从而成功挤进主流圈呢？第一部，我们的西南联大，王鹤棣、周也。该剧讲述了硝烟弥漫下，由清华大学、北京大学、南开大学在昆明临时合并共建的西南联大的历史。一群热血青年不畏枪林弹雨，不惧艰难困苦，历经重重严峻考验，坚定科学救国，成为国家杰出人才的故事。经过了去年《苍兰诀》和《浮屠缘》两部甜宠偶像剧的热播，主演王鹤棣也跻身内娱当红小生的行列。这一次，他联合小花周也，向更加成熟和多元化的正剧发起挑战。不知道这部剧能否让他顺利挤进主流圈，我们拭目以待吧。我们的国家什么时候能落到任凭他人践踏的境地？国家兴亡，民不由他。我们的教育项目，因为在中国，永远没有最后一个。你们是中国的希望啊！请记住，我们的西南联大。第二部《攻速精英》，迪丽热巴、佟大为。该剧讲述名校法学院高材生安妮入职检察院后，被分配到神秘的第四检察部工作。面对众多棘手的新型网络犯罪案件，与刑警队长何路元通力合作，充分发挥各项检察职能，在一系列案件漩涡中查找真相的故事。这部剧是国内首部女攻速人题材电视剧，其中所涉及到的案件都是近几年来真实发生过的典型案例改编成。希望首次出演这种纪实类电视剧的热巴能有不错的表现。不管你们藏在世界的哪个角落，我们一定会一个一个的把你们找出来。第三部《梦中的那片海》，肖战、李沁。这部剧以七十年代的老北京为故事背景，聚焦一群正处于人生好年华的年轻人经历高考、入伍、创业这样的人生重大节点，彼此之间建立起友情、爱情，以及在改革开放浪潮下命运的起落与沉浮。用一个又一个生动的小人物，展现那个年代人物的生活缩影。从预告中可以看到一股青春气息扑面而来。自行车、军大衣、麻花辫，颇具年代感的道具与造型，把观众一秒拉回到七十年代的老北京城。其中，肖战扮演北京大院子弟肖春生，预告中他一口北京腔，反映出他对演绎这个角色的用心。而女主角则由李沁扮演，李沁长相清冷灵动，演技也颇受大众认可。总之，肖战的剧拿不拿奖不知道，热播和话题度一定是毋庸置疑的。官方发布的确切消息是，这部剧已经拿到了发行许可，目前是等待电视台的排播中，大概率会比《玉骨遥》先播。人生可不止这一片叱咤海，外面还有更广阔的天地等着咱。坐好了，走了。第四部《迷局破之深浅》，程毅、颖儿，讲述了长沙会战之前，爱国青年们在善恶交织的迷雾下，将自己设为死棋，挖出潜伏在内部的特工，扭转长沙战局的高然故事。剧中程毅有不少军装造型，十分帅气，他眼神坚毅，打戏利落，很符合潜伏人员的身份。但不知道褪去古装和虐恋剧情的程毅，在更需要演技的年代剧中，能否继续延续高热度，还是一个不小的考验。元军，你开了局，却看不到结果。不过没有结尾的结局，未尝不是一件。第五部《群星闪耀时》，李现、任敏。
抗战时期，出身于国民党高官家庭的邵毅，原本要参加海军，实现自己成为舰长的梦想。然而，一趟意外的上海之行，邵毅的人生被彻底改变。他改名为夏继成，并成为了一间破落派出所的底层警员。李宪自亲爱的、热爱的大伙后，相继拍摄了多部影视作品，但可能是运气欠佳吧，算下来只有今年播出的《去有风的地方》小有水花，其他的剧不是毫无水花，就是上映艰难。那接下来，李现搭档新九五后演技派小花任敏主演这部革命题材正剧，无论如何都应该能正常播出吧。但不得不说，李现的资源真是好，几乎所有的电视剧、电影都是大制作，质感满满。这部群星闪耀时，当然也不例外，拿奖的可能性还是很大的。人生最大的幸运，莫过于在年富力强时，发现了自己的人生是。第六部《我的人间烟火》。杨洋,洋、王楚然，《我的人间烟火》讲述了消防站长宋燕和急诊科医生许庆分别十年之后重逢，在相见时，两人都有了许多成长和改变，最终有情人终成眷属。跟大部分披着职业外套的爱情剧不同，看预告这部剧不是纯爱情片，而是以消防为主线的职业剧。《我的人间烟火》的编剧是徐素，作品有《穿越火线》《火蓝刀锋》《功勋》等天际十类电视剧。而导演呢，则是由李牧歌指导。对于小文这个十级美学爱好者，真是很难拒绝这位导演的作品。东宫和司藤这些极具美学创意的电视剧，均是出自其手。纪实类编剧和唯美类导演这两位风格迥异的搭档，能否碰撞出好的作品，还蛮令人期待的。明显，杨洋,洋是要走硬汉路线了。不得不说，杨洋,洋帅的棱角分明，身材再壮硕一点，这条路还是可行的。我时间赛跑，我此生赛跑。第七部《人生》，路遥、陈晓、李沁。该剧改编自路遥经典小说《人生》，原著讲述了八十年代农村青年高加林，虽然家境贫寒，但他饱读诗书，心底天高，暗下决心要摆脱黄土地。高考是他改变命运的唯一机会，不料却意外落榜。他奋发图强，成为民办小学教师，教师编制又被挤走。高加林跌入人生的谷底，后在乡下姑娘巧珍的鼓励下振作，并坚持写作，燃起人生希望。之后，他在县城又与志同道合的同学黄亚萍相遇。乡下姑娘巧珍的默默守护与上海姑娘黄亚萍的热烈示爱，让他陷入难以抉择的两难之境。几度挣扎，几次抉择，他靠一支笔把自己带到了上海。命运的考验接二连三。高加林在而立之年，竟得知当年自己的大学名额被好友双星顶替。这部剧故事很曲折，演员阵容很豪华，幕后班底也很强大，热播剧预定啊。第八部《平凡之路》，郭麒麟、金晨。该剧主要讲述了一批年轻的实习律师为守护公平正义而努力，为追求职业理想而奋斗，最终破茧成蝶，成长为一批优秀的法律人的故事。由知名青年相声演员郭麒麟和实力派女演员金晨领衔主演。此外，该剧还汇聚了朱朱、牛莉、邱兴志等实力派老戏骨，阵容方面可以说是非常强大。值得一提的是，《平凡之路》也是郭麒麟继《赘婿》之后又一挑大梁的作品。在演员路上，郭麒麟可以说是越走越宽了。每天处理这些案子，都是些鸡毛蒜皮的事情，有什么意义？别看他鸡毛蒜皮，没有小孩，只有小律师。第九部《南来北往》，白敬亭、金晨。二十世纪七十年代末，由宁阳开往哈城的蒸汽火车上，青年乘警汪新征穿梭在熙熙攘攘的乘客中认真执勤。他误把老铁路警察马奎当成逃犯，二人开启了不打不相识的师徒情缘。这部剧通过一列火车的人生百态，一群邻里间的人情冷暖，见证着中国铁路从蒸汽机车到电力机车，再到动车高铁的发展。据说这部剧既融入了悬疑、破案等传统刑侦剧的元素，又与去年的高口碑电视剧《警察荣誉》的以小点大类似，看点十足。第十部《后浪》，赵露思、吴刚，二十多岁的孙头头无父无母，孑然一身。
，浑浑噩噩中的一次打抱不平，让他意外惹上麻烦。中医药大学教授任新征及时帮助了他，并发现了他的身世故事，于是决定带他加入中医传承班，帮助他重启人生。孙头头从此踏上传承中医的求学之路。这部剧同样也是老戏骨搭档流量小花，当然，同样也是赵露思从网剧走向电视台的一部现实题材剧。从预告看，她的人设还是那种有点娇憨虎气的小可爱，不知道她这次的表演能否受到观众的认可，那就静待播出吧。好啦，小文今天的分享就又告一段落了，那你最看好哪部剧呢？评论区留言讨论吧。这里是文 top 十，点赞收藏不迷路哦。